ఐదు సినిమాలు కమిట్ అయ్యాను తమ్ముళ్ళే కూడా ఒక ఐదు సినిమాలకు అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాను తెలుగులో చేసామంటే మన విషయం తెలిసిపోతుంది కదా అంతకన్నా కొంచెం ఆలోచిస్తున్నాను నేను బాగున్నాను నువ్వు ఎలాగున్నావు చూసి చాలా కలవైందిరా ఈ పట్టణంలో నీ అడ్రస్ తెలుసుకోవడానికి తల ప్రాణం తోకొచ్చిందిరా డైరెక్షన్ చేస్తున్నాను కదా చాలా బిజీగా ఉన్నాను అంతకన్నా మనం వాళ్ళ ఎవరికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడలేకపోతున్నాను ఇంతకీ ఇదేవర్రా ఏంట్రా ఇంత రాజీనామా పెడుతున్నా ఇది నేను చూస్తే గడగడలాడిపోతుందిరా నేను కూర్చుంటే కూర్చుంటుంది లేమంటే లేస్తుంది ఆ విధంగా ఉంచా నా పనిలా ఉంది గుండె జల్లు మంటుంది ఏంట్రా బయట నిలబెట్టి మాట్లాడుతున్నావు లోపలికి తీసుకెళ్లి మా ఆవిడ పరిచయం చేయి ఉండరా ఉండు ఒక్క నిమిషం లోపలికి వెళ్ళి వస్తాను మేడం రాజేశ్వరి మేడం రాజేశ్వరి నా చిన్ననాటి స్నేహితుడు భార్యతో మనం చూడటానికి వచ్చాడు దానికి నేనే చేయను బయట పంపే వద్దు వద్దు అలా చెప్పవద్దు ఇంతవరకు నా కోసం నిన్నేమని అడిగానా నా కోసం టూ అవర్స్ నన్ను చూసి నువ్వు భయపడుతున్నట్టు నటించాలి డాలింగ్ ఏంటి నేను నీకు భయపడాలి రాజేశ్వరి ప్లీజ్ ప్లీజ్ నా కోసం సరే నేను ఒకటి మాత్రం చేస్తాను నా చెవులకి ఏమి వినపడకూడదు నా చెవుల్లో దూది పెట్టుకుంటాను తొందరగా పంపించేసాయి రాజేశ్వరి కూర్చోండి అదే రావణ నీ పిల్లలు ఇంత అనుకోవాలి గురించి నీకు తెలియదు రా రాము నిన్న నేను కొట్టిన దెబ్బలకి ఇది కాబట్టి బతికింది దీని మొహం చూడు దీని కుటుంబం మొత్తం నా ఇంటి మీద పడి తిని తిని నా ఇల్లు గుల్ల అయిపోయింది ఏదేమైనా ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళ ముందు మీ అవన్నీ తిట్టుకుంటు నీకు తెలియదు రా ఈ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు సన్నగా బక్క పలుతుగా ఉండేది రా ఇప్పుడేంటే తిని 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 బాగా పందిలా బలిసిపోయింది హలో ఎవరా రాజేశ్వరయ్యా ఆ మొద్దు మొక్క ఇక్కడ ఉంది ఉండమ్మా తొందర పడకమ్మా ఇస్తానమ్మా ఏ మొద్దు మొహ నీకేనా పోను ఏ గాడిద నీకేనా పోను నీకేనా నీ తాట తీయాలి గతి లేక గుడ్డిదాన్ని పెళ్లి చేసుకుంటే రోజు పోకుండా పగల కొట్టిందంటే అలాగ ఉంది నా బతుకు ఏరా నా చెవులకి ఏం వినపడకూడదు బెంగళూరు నుంచి ఎందుకు తీసుకొచ్చావు నన్ను దాని దగ్గర దెబ్బలు తింటాక ఫోనీ లేని నడిచడానికి వస్తే చాలా ఓవర్ గా పోతున్నావే నిన్ను మొఖం మీద గుద్దుతా నా స్నేహితుని ముందు నిన్ను అవమానిస్తుగా ఓరి దుర్మార్పిడ నీ కోసం నేను లోపలికి వెళ్ళి దెబ్బలు తినను రా నీకంటే నేనే బెటర్ రా రే గణేష్ ఓ ముఖ్యమైన విషయం ఆ నేను చెప్పేది ఏంటంటే నువ్వు ఏం చెప్పొద్దు నువ్వు అడుగుతున్నావు కదా ఇలా చూడు అమ్మాయిల ఫోటోలు వచ్చాయి నువ్వే చూడు ఏంట్రా చూసేది నేను చెప్పేది వినరా రే చూడరా బలేవాడరా నువ్వు ఇది వేస్తే ఇది వేస్తే ఇది ఓకే మైండ్ బ్లోయింగ్ యూనో అరే అరుణ్ రొమాన్స్ ఇచ్చుడు అదే అమ్మాయి మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ ఫోటో ఇస్తున్నావు ఈ అమ్మాయి కూడా చూడటానికి బాగానే ఉంది అదే 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 సూపర్ తనే నీకు కరెక్ట్ అయిన జోడి హలో ఎవరు కావాలి ఐఎమ్ గణేష్ నేను ఒక ప్రకటన ఇచ్చాను మీరు కూడా ఫోటోస్ పంపించారు జ్ఞాపకం ఉందా యా గణేష్ ఇన్ఫాక్ట్ వచ్చిన సంబంధాల్లో మీ జాతకమే మా అమ్మాయి జాతకంతో మ్యాచ్ అయింది అండ్ మోరోవర్ మీ గురించి నేను చాలా విన్నాను ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్ మీ అమ్మాయి నాకు అన్ని విధాలుగా బాగా నచ్చింది ఆమె సీడీ క్యాసెట్ ఏదైనా ఉంటే నాకు పంపిస్తే ఎంత బాగుంటుంది షూర్ థ్యాంక్ యూ సార్ త్వరలోనే మనం మంచి నీరు నేను తీసుకుందాం గుడ్ ఐ లైక్ ఇట్ మీ రండి సార్ అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను డైరెక్టర్ వస్తున్నారు డైరెక్టర్ వస్తున్నారు నమస్తే నమస్కారం నమస్తే సరే ఏంటి విషయం తొందరగా చెప్పండి అరుణ్ తమ్ముడు నువ్వు వయసులో నాకన్నా చాలా చిన్నోడివి నా అనుభవంతో చెప్తున్నా మీరు బిజినెస్ ఎలా చెయ్యాలో నాతో డిస్కషన్ చెయ్యండి ఎందుకంటే నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్ 
కమ్ డైరెక్టర్ అవునండి సరే ఇప్పుడుదా కెరీ సినిమాలు తీశారు ఎవరిని చూసి ఏం అడుగుతున్నావు అన్నగారు చూస్తే ఒక యాభై సినిమాలు యాభై సినిమాలు చేద్దామని ఐడియాలో ఉన్నారు మీరు డబ్బులు ఇస్తే రేపే పూజ సరే సరే ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చారు ఫైనాన్స్ కోసమే తమ్ముడు మీకు నాకు లాంగ్ రిలేషన్షిప్ ఉంది నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు నాకు ఇచ్చారు అనుకోండి ఒక ఆరు నెలల తర్వాత ఇరవై కోట్లుగా వస్తుంది ఐదు కోట్లు మీరు ఇచ్చారు అనుకోండి ఆ తర్వాత రామ్ కోటే కోటి చూడవుతారని చెప్తున్నా అవునండి చూడండి నన్ను ఎక్కడా అందులోకి వెళ్ళడానికి అందరూ భయపడుతున్నారు మన హీరో ఉన్నాడు చూశారు ధైర్యంగా లోపలికి వెళ్ళాడు సార్ ఆ దయ్యాన్ని పట్టేశాడు సార్ ఆ తర్వాత బొమ్మగా చేసి కాల్ చేశాడు సార్ ఎలా ఉంది సార్ ఈ కథ ఇది ఇంతకు ముందే వచ్చిన కథరా రే సార్ ఈ కథ వచ్చేసింది సార్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే కథ రానేలేదు సార్ పిలిచారా సార్ బిల్డప్ డైరెక్టర్ బిల్డప్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఒక తండ్రి కద్దరు చొక్క కద్దరు పంచ కద్దరు కండువా ఎప్పుడు చూసినా దిగులుగానే ఉంటాడు చేతిలో గొడుగు కూడా ఉంటుంది సార్ అతనికి ఐదుగురు కూతుళ్ళు పెద్ద కూతురు ఒకటి లవ్ చేసి ఇంకోటి పెళ్లి చేసుకుని అత్తగారింట్లో నానా కష్టాలు పడుతుంది సార్ రెండో అమ్మాయి చూశారు ఆ అమ్మాయి పక్కింటి రమేష్ తో ఎక్కడ పడితే అక్కడ డూయిట్లు పడుతుండేది ఎదురుంటి వెంకటేష్ వ్యవహారం నడిపి బెడిసి కొట్టి దిగులుగా ఉంటుంది ఇక మూడో అమ్మాయి విషయానికి వస్తే ఆ అమ్మాయి ప్రేమించిన వదిలేసి ఇంకోటి పెళ్లి చేసుకుని దానికి కాలి ఇరిగిపోయి నానా తంటాలు పడుతుంది సార్ చివరి పిల్ల సింగపూర్ లో చిరుతలు కొడుతుంది సార్ సార్ ఈ కుటుంబంలో ఒక్కడు కూడా మంచి జనాలు ఎప్పుడు కడుగుతాడా ఎప్పుడు కడుగుతాడా అని ఆశతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు కానీ లాస్ట్ వరకు అతను కడగనే లేదు సార్ ఈ లోపు యాక్సిడెంట్ లో చచ్చిపోయాడు సార్ ఆ దిగుల్లో చూడండి ఏంట్రా సార్ కూడా దిగులుగా ఉన్నట్టు కొంచెం వెయిట్ చేయండి సార్ ఏదో చెప్పాలనుకున్నారు చెప్పండి సార్ ఈ టైటిల్ వినలేదు కదా సీరియల్ టైటిల్ గోపాల సబడి గోపాల సబడి సో ఓపెన్ అండి ఒక మగాడు కూడా తొమ్మిది గంటల తర్వాత భోజనం చేయడానికి లేదు ఏమంటే ఆడోళ్ళంతా సీరియల్ చూస్తా ఉంటారు కాబట్టి ఆ తర్వాతే భోజనం ఎలా ఉంది సార్ కదా సార్ 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 ఏంట్రా సార్ అయిపోయాడా సార్ 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 ఆ కండవా చేసే చూపిస్తాను సార్ ఆ కండవా చేసేదే క్లైమాక్స్ సార్ ఏమండి సార్ ఎలా ఉంది సార్ నా కదా ఏంటి సైలెంట్ గా ఉంది అరుణ్ కథలో లేనమైపోయాడా సార్ అక్కడ చూడండి సార్ పారిపోయాడు ఏంట్రా మానిటర్ లో అంత లేన వైపే చూస్తున్నా ఏం చూస్తానని తెలుసా నాకు కాబోయే భార్య ఫోటోని ఆనందంగా చూస్తాను నో ఎదురుగా చూసే నిర్ణయించాలి మానిటర్ లో చూసి ఎవరన్నా నచ్చలేదు అంటే నేను తట్టుకోలేను సారీరా ఒక్కటి మాత్రం బాగా తెలుస్తుంది ఈ అమ్మాయిని బాగా ప్రేమిస్తున్నావు నేను వద్దంటే నువ్వు తట్టుకోలేవు ఓకే నేను డిసైడ్ చేశాను తనే నీ వైఫ్ గుడ్ బాయ్ బాయ్ రా నేను బిజినెస్ చేయలేకపోతున్నాను నువ్వే చూసుకోరాని నీ కొడుకుతో చెప్పాను ఓకే బిజినెస్ ఎంతో బాగా చేస్తున్నాడు కానీ వాడు పెళ్లికి మాత్రం ఒప్పుకోవడం లేదే అవును వాడు ఐదారు రోజుల నుంచి ఎంతో సంతోషంగా జాలీగా ఉన్నట్టున్నాడే గణేష్ పెళ్లికి ఒప్పుకున్నాడండి అవును నేను ఇక్కడ ఎందుకున్నాను నాతో ఇలాంటి విషయాలు చెప్పే అలవాటు లేదా కనీసం ఆ అమ్మాయి ఫోటో అయినా తీసుకొచ్చి నాకు చూపించవచ్చు కదా ఇలా చూడు నేను వాడికి తండ్రినే వాడిని కన్న తండ్రినే పిల్ల కులమేమిటి గోత్రమేమిటి ఇవన్నీ నేను తెలుసుకోవద్దా ఆ అమ్మాయి ఫోటో ఎవ్వరికి చూపించడంట ఈ రోజుల్లో కూడా కులాలు గోత్రాలు ఏమిటండి అవన్నీ అరుణే చూసుకుంటాడు సరే అరుణ్ చూస్తే నేను చూసినట్టే ఏంట 
మా విజుల్ మంచి సౌండ్ మీద వస్తుంది నీ కోసం తపస్ చేస్తున్నట్టున్నాడు రండి <laughs> మైదలి నమస్తే అండి షీ ఇస్ మై వైఫ్ ఈ పేరు గణేష్ మెట్రోమన్ కాలంలో పెళ్లికొల గురించి చూసాం కదా ఆయనే ఈయన రండి ఏమ వ్యాపారం చేస్తున్నారు ఆ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఓ దట్స్ గ్రేట్ ఐ యామ్ ఇన్ కన్‌స్ట్రక్షన్స్ ప్లీజ్ సర్ కుచన్ ఏం తీసుకుంటారు మైత్రి కాఫీ తీసురా అలాగే నేను అవును మీరు మాత్రమే వచ్చారు ఇంట్లో పెద్ద వాళ్ళు ఎవరు లేరా అమ్మ నాన్న తర్వాత వస్తారు అమ్మ ఇంట్లో లేదు కంప్యూటర్ క్లాస్ కొండింది పరవాలేదండి నేను ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చానంటే నా పెళ్లి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి నా పేరెంట్స్ కంటే నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అరుణే నిర్ణయిస్తాడు వాడు ఏది చెప్తే అది నేను తూచ తప్పకుండా పాటిస్తాను దీని గురించి మీరు భయపడకండి నాకు ఏదైతే ఇష్టమో అదే వాడికి ఇష్టం గుడ్ ఫ్రెండ్ అంటే అలాగే ఉండాలి స్నేహానికి ప్రాణం ఇచ్చేలాగా ఇది కేవలం సామెతేలండి వచ్చే బుధవారం ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి మా ఆఫీస్కి మీ అమ్మాయి రావాలి అక్కడ మా ఫ్రెండ్ అరుణ్ ఉంటాడు వాడు అమ్మాయిని చూశాడంటే మనం ఒక నిర్ణయానికి రావచ్చు వాడు సంతోషపడతాడు అందుకే ఆయన్ని మీరు ఇక్కడికి తీసుకురావచ్చుగా దేంట్లో అయినా ఒక సర్ప్రైజ్ కావాలి అది నా స్టైల్ ఐ లైక్ యువర్ స్టైల్ ఐ లైక్ యువర్ స్టైల్ మా అమ్మాయి సోషల్ టైపు మీరు ఏ టైంలో ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడ కరెక్ట్గా వస్తుంది ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఎందుకు మనల్ని పిలిచినట్టు అదే కదా అంతా సస్పెన్స్ గా ఉంది కంగ్రాచులేషన్స్ రా యూట్యూబ్ హిందు మూలంగా అందరికి తెలియచేయింది ఏమనగా అరుణ్ అనబడే ఒక యువకుడు ఒక అందమైన అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నట్టు వార్తలు అందాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది ఏమిటి అంటే అరుణ్కి ఆ అమ్మాయికి త్వరలోనే వివాహం జరగబోతోంది హిందు మూలంగా ఏవన్ మందికి తెలియచేయనది ఏమనగా గణేష్ అనే అందమైన కుర్రోడికి కళ్యాణం మా ఇద్దరి కళ్యాణం ఒకే రోజు ఒకే మండపంలో జరగబోతుంది కాస్తాపు మీ నాన్నగారు నీకు సంబంధం చూశారు ఎవరినడుగమ్మా మీరు చూశారు అవునమ్మా నీ పర్మిషన్ తీసుకుని నీ దగ్గర శాంక్షన్ లెటర్ తీసుకుని అప్పుడు చూడాలి అలాగా అయితే నువ్వే పెళ్లి చేసుకో మీరు చెప్పిన వెంటనే నేను పెళ్లి చేసుకోవడం కుదరదు నాకంటూ ఒక టైం వస్తుంది అప్పుడు నేనే చెప్తాను అవును ఇంకో ఇరవై ఐదేళ్ల తర్వాత చెప్తావు అప్పటి వరకు మేము ఎయిట్ చేయలేమమ్మా ఇలా చూడు మేము ఏం చేసినా మీ మంచి కోరే చేస్తున్నాం అది అర్థం చేసుకో ఆ అబ్బాయి మంచివాడు బాగా చదువుకున్నాడు మంచి కుటుంబం చెప్పిందిరా <laughs> నా పెళ్లి ఈ ఊర్లోనే జరుగుతుంది అంతేకాదు నా పెళ్లితో పాటు గణేష్ పెళ్లి కూడా జరుగుతుంది ఇక్కడ ఉన్న విఐపీలు అందరూ వస్తారు అప్పుడు మేము చివరిలో కూర్చోండి హాయ్ హాయ్ రీనా నువ్వేంటి వచ్చావు మిమ్మల్ని కలుద్దామనే మీ కారం చూసి ఇక్కడికి వచ్చాను ఏంటి పెళ్లి విశేషాలని బాగున్నట్టుంది ఏ గుడ్ న్యూస్ అన్ని మాకు చెప్పరా ముందు నువ్వు విక్టర్ పెళ్లి చేసుకోండి తర్వాత మా పెళ్లి గురించి మాట్లాడదాం What's up, dude? Okay, nice to see you here. Why are you here at the conference? Hi, Rina. Hi. Hi. Mm. Very good. Why are you enjoying the conference? Why are you enjoying the conference? Why are you enjoying the conference? You have a table and you have a chill beer. You have a party in the monitor. You have a lot of fun. Victor. 
రేనా ఓ చిన్న మ్యాటర్ అడుగుతాను నీకు కొంచెం కూడా సిగ్గులేదా ఇంతమందితో బలాదూరు తిరుగుతున్నావే ఏంటలా బుద్ధి లేకుండా మాట్లాడుతున్నావు మేమేం తప్పు చేస్తామని నేను బుద్ధి లేకుండా మాట్లాడుతున్నా లేదు ప్లీజ్ ప్రతిదానికి అనుమానించుకో కొంచెం నిదానంగా ఆలోచించు అనుమానిస్తాను నువ్వేమన్నా నేను అనుమానిస్తాను నువ్వు దీన్ని చూపించే సిమెంట్ అంటే నేను ఒప్పుకోను మట్టేనే అంటాను నువ్వు దీన్ని మొక్కంటే నేను ఒప్పుకోను చెట్టే అంటాను నువ్వు దేన్ని ముట్టుకున్నా నేను అనుమాన పడతాను అర్థమైందా నువ్వు దానికి ఒకరు తప్పించుకోకు ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ నువ్వు దానికి సపోర్ట్ చేయి నువ్వు తాన అంటే తందాన అనే రకం కాదు నేను అదిగా ఉన్నారే వాళ్ళు వాళ్ళు నీకు తందాన అంటారు నేను కాదు చూడరేనా ఒక విషయం నువ్వు బాగా క్లియర్ చేసుకో ముఖ్యమైన మ్యాటర్ అందరి ముందు క్లియర్ చేసుకో వాడు లవరా నేను లవరా చెప్పు ఏంటి ఛా ఏంటి ఛా చెప్పు నేను క్లియర్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతా మీనా మీద ఎందుకు రా విరోధం అలా చెప్పు విరోధం అనేది ఎప్పుడు ఎవరి ద్వారా వస్తుందో ఎవరికి తెలియదు చిన్నతనం నుంచి నేనేం మాట్లాడినా నువ్వు దానికి ఆపోజిట్ గా మాట్లాడుతున్నావు నాకు గుర్తుంది అంతేకాకుండా గణేష్ నీకు ఫ్రెండ్ నాకు ఫ్రెండే వాడు ఎప్పుడు నీ మాటే వింటాడు నేను చెప్పిన మాట వినడు వినడు కూడా మన స్కూల్ డేస్ నీకు గుర్తున్నాయా ఒకరోజు నీ సైకిల్ తీసుకెళ్లి పాడు చేస్తే నన్ను ఎన్ని దెబ్బలు కొట్టావు నాకు ఇంకా నిప్పడుతోంది నేను మర్చిపోలేను నేను పావు లాంటి వాడిని ఎక్కడా బండి సార్ నేను జాబుకున్నానా నాకు ఉండమయ్యా నువ్వేం దిగులు పడకయ్యా అవును జేబులు ఎంత ఉంది యాభయ్యా ఇది ఉండనే అయితేనే ఎవరు రండి సార్ మిమ్మల్ని చూడటానికి వచ్చాడు అరుణ్ సార్ ఉన్నారు కదా అరుణ్ సార్ ఆఫీస్ లో పనిచేస్తున్నా సార్ అరుణ్ గారు ఆఫీస్లోనా ఫైనల్స్ కావాలంటే అరేంజ్ చేస్తాను సార్ మంచి వేషం ఉంది సార్ నా సినిమాలో నువ్వే హీరో కావాలా పండుగ వస్తుంది రా ఫుల్ వేషం వద్దు ఏరా నీకే పని లేదు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ పిలిచి వేషాలు ఇస్తానంటే మీరు మన డైరెక్టర్ గారు చెప్పిన సీరియల్ డైరెక్ట్ చేయడానికి వెళ్ళారు అది ఏమైంది అది ఎందుకు రా అడుగుతావు ఉదయాన్నే వెళ్ళా ఫస్ట్ సీను హీరో హీరోయిన్ ఇద్దరు పరిగెత్తే సీను యాక్షన్ అన్నాను పరిగెత్తున్నారు 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 కట్ అన్నాను అప్పుడు కూడా ఆగలేదురా అంత లేనమైపోయి నటించేస్తున్నారండి నిజంగానే పారిపోయారు రెండు సంవత్సరాలు అవ్వట వాళ్ళది ఆకలి అవుతుంది ఏదైనా తింటానికుందా అదే అక్కడే తిని రావచ్చు కదా ఒరే పిచ్చోడా ఇడ్లీలు పెట్టే ఈశ్వర అక్క ఇస్త్రి చేసే ఈశ్వర అయితే లేచిపోయిందిరా కాఫీ అన్నా తాగదాం అంటే కాఫీ ఇచ్చే కమల ఉంది కదూ కాస్టమర్ తో లేచిపోయిందిరా కెమెరామెన్ మాత్రం పారిపోలేదురా ఎందుకు ఏమంటే అతని చేతిలో కెమెరా పట్టుకుని ఉన్నాడు కదా మీరు ఎలాగ వచ్చారు నేను పారిపోయి వచ్చాను రా ఎలాగా మన ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఉన్నాడు కదా అయ్యా ఆడొట్టి ఏదమండి అరే చి అతను కార్ తీసుకుని పారిపోయాడ్రా నేను కాల్ నెప్పితే అట్నే పరిగెత్తా అలాగా సార్ మీకు కథ చెప్పి విధానం తెలియలేదండి లేడీస్ ని కవర్ చేసేలాగా కథ చెప్పాలండి నాకు నాకు లేడీస్ ని కవర్ చేయటం తెలియలేదు ఇప్పుడు చూడు హలో చిమ్మే ఉమెన్ ప్లీజ్ కమ్ హియర్ నాకు కవర్ చేయటం తెలియలేదా ఇప్పుడు చూడు ఎలా కవర్ చేస్తానో చూడు రే ఇలా నైన్టీ డిగ్రీల చేతులు చాపాను అనుకోండి 